El tema de los contratos en el aeropuerto vuelve a generar controversia ante el Comité de Turismo y Desarrollo Económico de Miami. René Pedrosa estuvo en la reunión y ha traído reacciones en exclusiva. Hola, ¿qué tal? Y muy buenas tardes. Como ustedes saben, el tema del aeropuerto es uno muy complicado porque estamos hablando de cientos de millones de dólares. Hoy, precisamente, se discutió los concesionarios, los contratos y un posible alivio. Decenas de representantes y propietarios de concesionarios en el Aeropuerto Internacional de Miami pidieron ante el Comité de Turismo y Desarrollo Económico un año de alivio en el pago anual que ellos garantizaron cuando firmaron los contratos para operar en el aeropuerto. Argumentaron que están perdiendo millones de dólares y el huracán Irma no ayudó. El aeropuerto estuvo cerrado cinco días y medio. Las compañías grandes que tienen operaciones en muchos aeropuertos eh, pueden subsistir con lo, las ganancias que tienen en otros aeropuertos aunque pierdan dinero aquí. El que no se puede eh, sostener es la compa las compañías locales y las compañías cuyo único negocio es el aeropuerto de Miami. Los dueños agregan que las aerolíneas están operando con más rapidez. ¿Por qué se merecen este alivio eh, las empresas como la suya? Es como jugando un juego que han cambiado las reglas del juego. Durante la, el periodo que estábamos eh, en negocio han cambiado varias cosas y eso cambia las reglas. El director del aeropuerto, Emilio González, señala que ninguno de los negocios está perdiendo dinero. Mira, esto es un, sencillamente, eso es un argumento de negocio. Ellos quieren alivio, ellos quieren que les, les eh, ayudemos, pero nosotros no estamos en ese negocio. Tenemos, tenemos contratos y ellos tienen que vivir dentro de esos contratos y yo estoy de la mayor disposición a sentarme con ellos uno por uno a ver qué se puede hacer. Y como se trata del aeropuerto, que ya sabemos es una maquinaria de generar cientos de millones de dólares, no podía faltar la presencia de cabilderos de renombre, cuyos clientes son las empresas más importantes que operan en el aeropuerto. También estuvo la inspectora general de Miami-Dade, Mary Cagle. Su presencia dice mucho. Todos los contratos en el aeropuerto, vencidos desde el año 2015 algunos, tiene que venir un proceso de licitación abierto, que el público lo pueda seguir, que la inspectora general lo siga y que la recomendación venga limpia a la mesa de qué es lo mejor para el aeropuerto. Todo esto se tiene que escuchar ante los 13 comisionados de la Comisión de Miami-Dade, pero aún no hay una fecha pautada. Les informó René Pedrosa. Adelante en el estudio.